നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു മാലൂസ് ടെലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാർജ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെൻസ് പാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്കൂൾ യൂണിഫോം പാൻറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ട്രൗസർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഒരു ഒരു ക്ലോത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുണിയിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നോക്കുക പോക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിബ്ബൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമേ പറയട്ടെ വീഡിയോ പാർട്ട് ടു സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഫുള്ളായി കണ്ട ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കട്ട് ഔട്ട് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാൻറ്റിൻ്റെ സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തുണി ഒന്ന് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ മടക്ക് ഓക്കെ പാൻറ്റിൻ്റെ തുണി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ മതിയാവും അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് കാലിൻ്റെ വണ്ണമാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അളവ് പാൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക കാല് മടക്കിയിരിക്കുന്നതും പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ചോട് കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കാല് മടക്കി എടുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാല് മടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ചും പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ചും ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് അടി മടക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടി മടക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുക സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രൗസറിനാണെങ്കിൽ ഇതേ തന്നെയാണ് നീളം കൂടുമ്പോൾ പാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൗസറിനേ ഉള്ളൂ ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ബെൽറ്റിൻ്റെ താഴെ വെച്ചുള്ള ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ പ്ലീറ്റ് തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്നുള്ള അവിടെ തൊട്ട് താഴം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഉണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അര എടുക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാണ് പക്ഷേ ബെൽറ്റ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോൾ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടോ വളരെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അര അര ഇഞ്ച് കൂടി ചേർത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് അര മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്നര അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അര ഇഞ്ച് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം മുപ്പത്തൊന്ന് അരയല്ലേ നമ്മളെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെയും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ വീതി ഓക്കെ സീറ്റിൻ്റെ വീതി വന്നിട്ട് നോക്കാം പത്തര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് പതിനൊന്നര എടുക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ആണ് എലാസ്റ്റിക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് അടിവശത്തിൻ്റെത് അത് തന്നെ എടുക്കുക എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെത് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറയണതായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്നരയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പതിനൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മടക്കിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പിടി ആയിട്ട് പതിനൊന്നര എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആറ് മെഷർമെൻ്റ് ഇതിലുള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാല് മടക്കി അടിക്ക അടിക്കണം അതിൻ്റെ എത്ര എന്താണോ കാല് മടക്കി അടിക്കണം അതിൻ്റെ വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്താ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ബെൽറ്റ് മൈന
അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തയ്യൽ തൊമ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് ക്രോച്ചിൻ്റെ വൺ വി വിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനൊന്നര മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വീതി നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ക്രോച്ചിൻ്റെ വിട്ട് എടുത്തു ഇനി ക്രോച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നീളം എത്രയാണോ നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിനൊക്കെ നമ്മൾ പതിനേഴും പതിനഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ തയ്യൽ തമ്പം കൂടി ചേർത്ത് എട്ടര എട്ടര ഇഞ്ച് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ക്രോച്ച് പോയാലും അറിയുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മുടെ താഴെ തയ്യൽ തൊമ്പിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നീളം നമ്മുടെ ക്രോച്ചിൻ്റെ ആ ച ചരിഞ്ഞ ഇത് വരില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അത്രയും വരെ ഇത് ആ ചരിവ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ക്രോച്ചിൻ്റെ മേളിക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡൽട്ടിനാകുമ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് ഇതാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ആ മോളിക്കുള്ള കെറിവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മരത്ത് തന്നെ അതിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ആ മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആം ഹോള് കെറിവ് കൊടുക്കുക അതേ മരത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രോച്ചിൻ്റെ കെറിവ് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ആണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലെഗ് റൗണ്ട് കാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിൻ്റെ വീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ വണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ആറര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ഏഴര എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് വശത്തിൽ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാല് ക കറക്റ്റ് കാവ കയറാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായുള്ള ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴര എടുക്കുന്നുണ്ട് ആറര വന്ന് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൊമ്പം കൂടി ചേർത്ത് ഏഴര അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയിൻ്റില്ലേ നമ്മൾ ക്രോച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റും കാലിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പുറത്തിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തിൽ നിന്നും മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഴരയുടെ പകുതി ഏഴരയുടെ പകുതി മൂന്ന് മൂന്ന് മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ആ ക്രോച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പുറം അപ്പുറം നമുക്ക് എടുക്കാം മൊത്തം ഏഴര ഏഴരയാണ് ലെഗിൻ്റെ റൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പുറത്തേക്കും പകുതി അപ്പുറത്തേക്കും പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മത് വരച്ചു കൊടുക്കണം നോക്കുക ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ പാൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണല്ലോ കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ ഇതായി നിൽക്കണാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ഇതാണ് ഹിപ്പ് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലാസ്റ്റിക് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കണില്ല എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത് അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വന്ന് അടുത്തതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ എലാസ്റ്റിക് വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കാണുക മുഴുവൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കറിവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് കാലിൻ്റെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് സ്ലാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മാളസ് ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻഷാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോദിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടല്
നമ്മളിപ്പോൾ കാല് കട്ട് ചെയ്യണത് ചിലവർ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് മടക്കുമ്പോൾ മടക്കാനുള്ള സൗ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കൂൾ സ്കൂൾ തുറക്കണമാണ് നമുക്ക് സ്കൂൾ ഇപ്പം വെക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുറത്തടിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടെണ്ണം വീട്ടിൽ അടിച്ചതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും ശരിയാണ് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തുണി വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു നമ്മളവിടെ വീണ്ടും ഒരു കാലിഞ്ച് തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് നീക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ലൈൻ അവിടെ അല്ല അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്രോച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേളിൽ ഒരു ഇഞ്ചും എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക നീളം ഒന്നര ഇഞ്ച് ക്രോച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഭീതി എടുക്കണം ബാക്കിനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പാട്ടാണ് പാൻറ്റിൻ്റെ അഡൽട്ടിനും ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്പം മൂന്നിലും രണ്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ക്രോച്ച് പിടുത്ത് ഒന്നര എടുക്കാണ്ട് മുക്കാലെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ടത് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അരഞ്ച് അരഞ്ച് അപ്പുറം അപ്പുറം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇതിങ്ങനെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാരണം ബാക്കിൽ ക്രോച്ച് അധികം വലുതായിരിക്കില്ല ക്രോച്ച് അധികം വലുതായിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്ത നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് ഔട്ട് ലൈൻ പുറത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മൊത്തം കാലിൻ്റെ ആ കെറിവ് മുഴുവൻ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അഡൽട്ട് ഒരുപാട് അതായത് വലിയ അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കണേ ഈ കെറിവിൻ്റെ അത് ഒന്നര ഇഞ്ച് അഡൾട്ട് അതായത് പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കാലിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വീതിയിൽ ഉള്ള കാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ജോയിൻറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വരുന്നത് ചിലർക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് ചിലർ വയ്ക്കും അഡൽട്ടിന് ഒന്നര വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ അവിടെ കാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ സ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഒന്നര എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം സോറി എന്ത് ഭയങ്കര ചുമയുണ്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കെറിവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കെറിവ് ക്രോച്ചിൻ്റെ ആ കെറിവ് വന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തു അടിയിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചും ഇതൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് മേളിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരണം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ റെഡിയായ പാർട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് കാണിച്ചത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ക്ലോ ഒരുപാട് പഴയ ക്ലോത്ത് എടുക്കരുത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ അളവ് പാൻറ്റ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്
പിന്നെ ബോർഡർ നമുക്ക് മേലിൽ മേലിലേക്ക് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ വീതി മാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നരയ്ക്ക് ഡബിൾ മൂന്ന് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ബെൽറ്റ് എടുക്കുക നീളം വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എത്ര വരുമോ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ബെൽറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഒന്നരയാണ് പക്ഷെ അത് മടക്കുമ്പോൾ അത്രയോ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരും ഡബിൾ പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൊമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ നിലങ്ങ് എത്ര നീളം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തുണി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഹിപ്പ് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാൻറ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ റൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പാൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് വയ്ക്കാൻ ഒരു കഷ്ടമില്ല അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻറ്റിൻ്റെ സിബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തുണി ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കട്ടിങ് പാർട്ടാണ് ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സിബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഒരു ജെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം സ്ട്രേറ്റിലെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നില്ലേ കറക്റ്റ് ആ പാൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ക്രോച്ച് ഏരിയയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആ പീസിൽ എന്നിട്ടൊരു ജെ ഷേപ്പ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അഡൽട്ടിന് ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെ മതി ഏഴോ എട്ടോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴല്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു രണ്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട രണ്ട് രണ്ട് ലെ രണ്ട് പീസ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു തുണി മടക്കി വെച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് ജെ ഷേപ്പ് വേണ്ട ഇപ്പം രണ്ടര എന്നുള്ള ഇതിപ്പോൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഒരു തുണി മടക്കി വെച്ചിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതി നീളം വന്നിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അഡൽട്ട് ഇത് തന്നെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതായാലും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്